Hey guys, what's up? हेलो गाइस व्हाट्स अप हाउ इज एवरीवन डूइंग कैसे हैं सब लोग ऑलराइट सो टुडे वी आर लाइव ऑन द YouTube चैनल ऑफ अन एकेडमी द न्यू चैनल ऑफ अन एकेडमी यूपीएससी विद अ सेशन विद अ शॉर्ट सेशन ऑन द गवर्नमेंट स्कीम्स राइट सो इन द सब्सिक्वेंट सिक्स सेशंस सो वी हैव अराउंड सिक्स सेशंस सब्सिक्वेंटली एंड इन दीस सिक्स सेशंस वी आर गोना यू नो डिस्कस अबाउट अ अ लॉट ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स वी आर गोना डिस्कस अबाउट द निटिग्रिटीज of the government schemes and these government schemes are not only important for the mains examination but are very very important for the prelims examination as well so prelims mein ho chahe mains mein ho aapke bahut sawal aate hain government schemes ko lekar so we are going to see some of the major government schemes which have uh, uh, been in news right uh, before we get forward before we go forward I just like to uh, briefly introduce myself good morning soni how are you So uh, this is a little bit about myself. I have been teaching on an academy since the last three and a half years. So, sorry, sorry, for the last three and a half years, I have been teaching on an academy since the last three and a half years. I did my B.Tech from IIT Patna in the stream of electrical engineering. So, I have been teaching on IIT Patna in the stream of electrical engineering. And I got the director's gold medal there for being the best all-rounder. I have appeared twice in the mains examination. I have appeared in the mains examination two times. I have appeared in the mains examination two times. I have appeared in the mains examination two times. मेरे इंटरेस्ट लाइक करते हैं फुटबॉल खेलने में गिटार बजाने में और मुझे मूवीज और म्यूजिक भी बहुत पसंद है आ, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अन अकेडमी पर और कृपया करके आप चेकआउट करिए अन अकेडमी प्लस को अन अकेडमी प्लस इज द पेड प्लेटफॉर्म ऑफ अन अकेडमी राइट एंड देर यू कैन रजिस्टर फॉर वन मंथ और यू कैन रजिस्टर फॉर थ्री मंथ्स या आप सिक्स मंथ्स ट्वेल्व मंथ्स और इवन ट्वेंटी फोर मंथ्स के लिए रजिस्टर कर सकते हैं What is the benefit? Benefit क्या है Benefit ये है कि you get access to all educators, all the courses. तो चाहे मैं पढ़ा रहा हूं चाहे आगे मृणाल सर पढ़ा रहे हैं चाहे मुदित गुप्ता सर पढ़ा रहे हैं चाहे दीपांशु सर हो चाहे श्रेया शर्मा मैम हो इट ऑल दी एजुकेटर्स यू गेट एक्सेस टू फॉर द ड्यूरेशन फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द सब्सक्रिप्शन आपको सारे कोर्सेज अवेलेबल हो जाते हैं राइट एंड उससे फायदा क्या होगा कि आपका कोई भी कम्यूटेशन का टाइम नहीं है कहीं पर भी आपको यू नो रेंट एंड कम्यूटेशन जो ट्रांसपोर्टेशन का का समय बर्बाद होता है आपका वो सब बच जा, जाता है ना आप घर बैठे सारे बेस्ट एजुकेटर्स को के, के क्लासेस अटेंड कर सकते हैं राइट एज फार एज मेरा कोर्स इज कंसर्न मैं अभी एक कोर्स पढ़ा रहा हूँ अन अकेडमी पे विच इज थाउजेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स For UPSC CSC 2020, right? So 2020 के एग्जाम को टारगेट करते हुए थाउजेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज काइंड ऑफ अ क्रैश कोर्स ऑन द होल सिलेबस मैं पढ़ा रहा हूँ अकेडमी प्लस पे मेनी लर्नर्स प्रीवियसली हैव यू नो क्वालिफाइड प्रिलियम्स एग्जामिनेशन यूजिंग दिस कोर्स सो प्लीज ज्वाइन अन अकेडमी प्लस टूडे एंड यू नो यू कैन ऑल्सो गेट बेनिफिट फ्रॉम द कोर्स so as far as uh, the referral code is concerned so you can use my referral code to get a 10% discount the referral code is simply my name venkatesh chaturvedi right hi ashwini welcome welcome ashwini how are you doing right chaliye so let's begin let us begin our discussion so the first segment of the schemes which we are going to discuss about are the health schemes तो हेल्थ से रिलेटेड स्कीम्स पढ़ेंगे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की जो कुछ स्कीम्स हैं वो पढ़ेंगे एंड देन आफ्टर दैट वी गोना डिस्कस सम ऑफ द स्कीम्स फ्रॉम योर एग्रीकल्चर सो आज के जो दो मेजर इश्यूज हैं जो दो मेजर सेगमेंट हैं जो हम यहाँ पे डील करने वाले हैं वो है आपके हेल्थ स्कीम्स एंड योर एग्रीकल्चर स्कीम्स ओके so let us begin with one of the one of the flagship or one of the pioneer schemes or the programs of the present government 
विच इज योर आयुष्मान भारत प्रोग्राम आई एम श्योर आप लोगों ने सुना होगा मुझे पूरा भरोसा है आप लोगों ने आयुष्मान भारत प्रोग्राम के बारे में सुना होगा यस सो आयुष्मान भारत प्रोग्राम इज ए नेशनल इनिशिएटिव टू अचीव द विजन ऑफ यूनिवर्सल हेल्थ केयर राइट तो जैसे आपका यूएस में देर वॉज ओबामा केयर राइट उसी तरह से दिस हैज बीन टर्म्ड एज मोदी केयर दिस इज दिस इज टर्म मोदी केयर नॉट नॉट बाय द गवर्नमेंट बट इट इज बीन टर्म मोदी केयर बाय द जनरल पार्लेंस राइट जनरल आपके मीडिया वगैरह में ऐसा निकल के आता है तो टू मेक अ पैरल बिटवीन ओबामा केयर एंड योर नरेंद्र मोदी आयुष्मान भारत प्रोग्राम राइट सो देर टू कॉम्पोनेंट ऑफ आयुष्मान भारत प्रोग्राम फर्स्ट वन इज द प्राइमरी हेल्थ केयर को लेकर सो पहला सेगमेंट है आपका प्राइमरी हेल्थ केयर को लेकर वेर एंड वॉट इज बिंग डन इज देर इज एन स्टैब्लिशमेंट ओके आपका देर इज एन स्टैब्लिशमेंट ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर राइट so first one is the establishment of health and wellness center and subsequent to that the second part is the pmjay or the pradhan mantri jan arogya yojana okay so we have the establishment of health and wellness center and pradhan mantri jan arogya yojana okay so let us look at uh, the first part which is the establishment of health and wellness center hwcs phwcs in fact okay so they are primary health and wellness center okay so in fact our national health policy which was uh, launched in 2017 and so it was released in 2017 the national health policy envisaged that the primary health and wellness centers would be there as the foundation of india's health system okay under this particular part of the scheme what is going to be done is that about 1.5 lakh centers will be will bring health care system closer to the homes of the people so they, they, it envisages a you know an establishment of around 1.5 lakh or 1.5 lakh 1.5 lakh centers of phwcs okay these these centers will provide comprehensive healthcare and would uh, include non communicable disease theek okay? hai and would also have maternal and child health services theek yeah? hai in addition to that these health centers or the primary health and wellness centers will also provide free essential drugs and diagnostic service this is very important so it's not only about just consulting the centers but utilizing it to the best possible extent you know which is feasible okay and uh, yeah um further these phcs will also help in collaboration with the private sector how through contributions by the csr initiatives so i'm sure you guys know about csr csr is basically your corporate social responsibility under the corporate social responsibility what is envisaged is that the private sector uh, you know the profitable private companies would actually uh, contribute to about 2% of their profits into certain corporate social responsibility projects right and the the, the profits would be gauged on the last 3 years average theek okay? hai uh, just for your reference this could be asked in the prelims examination or you know maybe not if not in upsc but in definitely in the state services examination that the first health and wellness center was inaugurated in bijapur district in chatisgarh so the bijapur district of chatisgarh the first health and wellness center has been inaugurated now let us look at the second part of the ayushman bharat program second part of the ayushman bharat program is the pmjay or the pradhan mantri jan arogya yojana okay so what is this about all about okay so there is something known as an op ope in fact what is this in health sector ope means your out of pocket so let me just write it down niche out of pocket expenditure you know the out of pocket expenditure is there so pradhan mantri jan arogya yojana is basically aiming to reduce out of pocket hospitalization expense by providing a health insurance coverage so this scheme is basically the health insurance of up to rupees 5 lakh per family per year so remember the figure figure rupees 5 lakh per fa- family per year okay okay and remember that this is not going to cover the it is not going to cover the primary health 
प्राइमरी हेल्थ सर्विसेज नहीं कवर होंगी नहीं कवर होंगी नहीं कवर होंगी नहीं कवर होंगी वॉट वॉट इज इट गॉन कवर इट्स गॉन जस्ट कवर सेकेंडरी एंड टर्सरी केयर हॉस्पिटलाइजेशन राइट सो जो नॉर्मल आपको आप जाते हो यू नो बीमारी लेकर हॉस्पिटल में डॉक्टर के पास कि सर मेरा सर दर्द हो रहा है सर मेरा पेट खराब हो गया है एंड इफ यू आर नॉट हॉस्पिटलाइज यू विल नॉट बी कवर्ड अंडर आयुष्मान भारत प्रोग्राम ठीक है यू आर ओनली कवर्ड अंडर आयुष्मान भारत प्रोग्राम इफ इट इज सेकेंडरी और टर्सरी केयर एंड इफ यू आर हॉस्पिटलाइज फॉर इंस्टेंस ठीक है सो हाँ दिस दैशनल हेल्थ पॉलिसी यू नो योर नेशनल हाँ सो जो आपका ये है आयुष्मान भारत प्रोग्राम का पी एम जे ए वाई राइट इट इज नॉट इंक्लूडिंग द प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विस रिमेम्बर दैट वेरी इंपॉर्टेंटली ठीक है नाउ एज फार एज द कवरेज ऑफ दिस स्कीम इज कंसर्न Uh, Abhishek, yes, you can get the uh, PDF. Uh, you know, I can upload it on a Telegram group. So you guys can join my Telegram group. I'll just uh, you know mention that just a second. Right. So this is the I've just uh, sent you the link in the Telegram group as a message. You guys can uh, you know just join the Telegram group and uh, uh, you know all I, I'll upload the PDF there. Don't worry. Okay. Yes. So the interesting thing to uh, note here is that uh, the Ayushman Bharat program, the uh, you know your PMJAY or the insurance part would actually be a cashless benefit provided via the DBT scheme or direct benefit transfer scheme, right? The direct Uh, benefit transfer scheme will uh, uh, will provide, and it will be it can be availed not only from the governments or the public hospitals, but even from the private and panel hospitals across the country. Yes, Abhishek, I I upload it after the class. I'll upload the PDF there. Don't worry, PDF upload कर दूँगा मैं class के बाद. ठीक है ना? Cool. Now let us look at the next mission, which is the one of the major missions of uh, of uh, the Indian government, which is the National Health Mission or the NHM. right so what is to be noted here is what are the broad objectives of the national health mission so you can see that the uh, national health mission basically envisages is reduction of maternal mortality rate to 1 by 1000 uh, you know live births okay 1 by 1000 live live births or which is uh, uh, yeah which is basically equal to your 100 Hundred by one lakh live births, right? So, but as per the SDG, our target has has actually improved. We we are now targeting around seventy by per one lakh live births. What is the figure right now? Do do you guys know? Abhi maternal mortality rate ka hamara figure kitna hai? our figure is right now you know the recently only the report has come about two days back and it has been it has been released in the hindu paper also multiple times so we have reached 122 per 1 lakh live births right and the news has come basically uh, yes to, to to show that uh, uh, there have been reduction in various states by, such as kerala such as tamil nadu karnataka right but there have been certain laggard states also कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जैसे उत्तर प्रदेश है बिहार है झारखंड है जहां पे एमएमआर का रेट बढ़ गया है विच इज ऑफ कंसर्न ठीक है पूरे कंट्री में जब घट रहा है रेट एंड कुछ एक दो दो तीन स्टेट्स हैं जिसमें उल्टा उल्टी धारा बह रही है ये बहुत कंसर्न की बात है राइट फर्दर वॉट इज द टारगेट ऑफ नेशनल हेल्थ मिशन है कि आई और द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को हम लोग ट्वेंटी पर वन लाइव बर्थ से नीचे रिड्यूस करें अभी हमारा ये जो आई एम आर रेट है विच इज आई थिंक अबाउट थर्टी थर्टी टू ऐसा थर्टी टू या थर्टी एट ऐसा कुछ फिगर है जस्ट चेक दैट आउट वंस एग्जैक्ट फिगर सो बट ट्वेंटी फाइव इज द टारगेट इनफैक्ट द टोटल फर्टिलिटी रेट हम लोग टू पॉइंट वन एट के करीब पहुंच चुके हैं वी हैव रीच टू पॉइंट वन एट एंड आर टारगेट इज टू रीच टू पॉइंट वन सो टू पॉइंट वन क्यों होता है बिकॉज वी सी दैट एवरी टू टू यू नो पेरेंट्स शुड हैव टू चिल्ड्रेन 
and because of the deaths and everything on statistical basis 2.1 on an average comes out to be the uh, your replacement rate so this is this 2.1 is actually the replacement rate 2.1 is the replacement rate which we need to achieve so that the population growth is not becoming exponential hum population growth ko thoda curtail kar paaye abhi 2.18 pahunch chuka hai and some states again like uttar pradesh jharkhand uh, and uh, you know bihar have uh, you know high fertility rate so that has to be reduced further the fourth objective of the national health mission is prevention and the reduction of anemia in women between age of 15 to 49 years in fact india has one of the highest burden of the anemic anemic women in the world that is a big source of concern right in fact i think more than if i'm not uh, mistaken by the exact figures more than 50% of the women are anemic in india which is a big source of concern right further the national health mission wants to prevent and reduce uh, you know it wants to prevent and reduce the mortality and the morbidity from different kind of diseases such as communicable diseases non communicable diseases injuries and even emerging diseases okay further it wants to reduce the household a uh, household out of pocket expenditure on the total healthcare expenditure also reduce the annual incidences and the mortality or the deaths because of your tuberculosis by half okay okay then uh, there are also specific targets to re- reduce the leprosy prevalence to around one less than one per 10000 population right and uh, uh, also in annual malaria incidences to be less than 1 per 1000 theek hai so these are some of the figures you know you may not remember them but it's okay just just go through them once kala azar uh, uh, you know elimination was to be done by 2015 but that um, you know target has been long passed and we are not reached it theek hai now next two schemes are related to women or basically for institutionalizing the pregnancy or the delivery of the women so there is jsy or the janani suraksha yojana and then there is the jssy which is or the jssk which is the janani shishu suraksha karyakram so let us see what these two programs are all about and what are the made the major differences so jsy or the janani suraksha yojana first of all the objective is to reduce the maternal and the infant mortality so both are the target ki jo aapki uh, women hai jo you know pregnant and lactating women hai during pregnancy a uh, hard death should not happen and simultaneously it is also to ensure that the infant or the newborn child is also not uh, you know uh, is not um, uh, threatened the life is not threatened and how is that done it is done by promoting institutional delivery among pregnant women so it is to ensure that so that hospital mein ya clinics mein hi jaakar aapki women birth de rather than at their home right and uh, how is that being promoted it is being promoted by providing this conditional cash assistance of rupees 1400 so 1400 rupees is being provided to women for giving institutionalized delivery okay note that there is no bar or there is no limitation on the age of the women so women could be of any age or the number of children aisa nahi hai ki do children ke baad aapko paisa dena band kar denge theek hai all the type of institutions basically uh, the you know it can be given the birth can be given at any any government in uh, uh, in uh, facility or even accredited or identified public health facility need or a private health facility theek okay. hai further financial assistance is available to all pregnant women in the states that have low institutional delivery rate remember this is very important so the different states have been categorized under janani suraksha yojana into two criteria right one is the uh your low institutional delivery rate states like uttar pradesh uttarakhand bihar jharkhand mp assam rajasthan odisha jammu and kashmir right right and in these states basically all women regardless of their income status are given the financial assistance theek hai and they are known as the low performing states whereas the high performing states where the situation is better you know which includes most of the southern states for example there only the pregnant women from the bpl or the below poverty level or the scst households so scheduled tribe or scheduled caste household women are only entitled for the this conditional cash transfer so remember this is very important 
that the conditional cash transfer right is provided only to is sorry, is provided only to the bpl or the scst household women in the high performing states whereas in the low performing states you have a universal coverage okay that's what i'm saying so it's it's it is there for all states but all states uh, the uh, the coverage is different the low performing states is it is a universal coverage every woman is provided whereas in the high performing states uh, or the hps only bpl scst uh, women are given this particular benefit is that clear abhishek theek okay. hai and yes uh, i think uh, neha agar aap aap wahi hai student ke naam se jo aayi hai right so the scheme is also providing performance based any uh, you know incentives to ashas as is mentioned by you so asha worker ka role bahut important hai yahan pe ki jo institutional delivery hogi midwife ki tarah ke jo act karengi that could be asha workers and uh, on um, you know pro providing these kind of in, um, uh, services they are also given additional uh, you know incentives so the asha workers are given additional incentives for this all right the next scheme we are going to cover is your janani shishu suraksha karyakram or the jssk janani just a second janani shishu suraksha karyakram i'm sure these uh, these are some of the um, schemes that you have heard of theek okay. hai so what does this do what does this provide so it entitles all the pregnant women delivering in the public health institutions to an absolutely free remember this absolutely free and no expense delivery during including c section so chai natural delivery ho rahi ho chai aapka c section delivery ho rakhi ho ya cesarean uh, delivery ho rakhi ho absolutely free and no expense delivery would be provided all the expenses are borne by the government theek okay? hai and in fact the women the pregnant woman is entitled not only to free delivery but also for free transportation from home to the government and back तो यू नो गवर्नमेंट फैसिलिटी सो जो भी हॉस्पिटल हो या जो भी क्लिनिक हो वहां तक ले जाने के लिए एंड वापस ले जाने के लिए जो भी एक्सपेंस है ट्रांसपोर्टेशन का वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा एंड द एक्सपेंस वुड बी बॉर्न बाय द गवर्नमेंट इट्सेल्फ फर्दर द एंटाइटलमेंट इंक्लूड फ्री ड्रग्स सो जो भी आपके यू नो ड्रग्स हो मेडिसिन हो जो यूज करनी होंगी वुमेन को या बेबी को राइट right? वो सब चीजें हों डायग्नोस्टिक सर्विसेज जो भी हैं ब्लड अगर किसी भी वजह से ब्लड चाहिए होगा राइट और इवन थ्री डेज तीन दिन का खाना तीन दिन का जो नेचुरल नॉर्मल खाना मिलता है उसके लिए भी राशन एक तरह से मिलेगा थ्री डेज के लिए फॉर नॉर्ट नॉर्मल डिलीवरी एंड फॉर सेवन डेज के लिए सी सेक्शन में जो सी सेक्शन में ज्यादा चाहिए होता है यू नो केयर की जरूरत ज्यादा होती है तो देर फॉर फूड वी प्रोवाइडेड फॉर सेवन डेज टू दी फूड ठीक है ऑल्सो तो जो भी नए न्यू बॉर्न बेबीज हैं उनके लिए भी कोई अगर हेल्थ केयर की जरूरत होगी उनके लिए भी कोई हेल्थ अगर कंडीशन uh, के लिए केयर चाहिए होगा तो वो भी थर्टी डेज आफ्टर द बर्थ के लिए इंटाइटलमेंट उनको भी मिलता है राइट सो एज आई टोल्ड यू दैट इट प्रोवाइड फ्री ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम द होम टू इंस्टीट्यूशन बिटवीन फेसिलिटी अगर कोई रेफरल की जरूरत हो और एंड इवन ड्रॉप बैक टू दी होम वॉट इज दिस मीन इसका मतलब ये है कि आपका यू uh, नो you know, Uh, जो मदर है उनको हॉस्पिटल ले जाना अगर एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ रही है उसका भी कवरेज गवर्नमेंट देती है एंड फाइनली जहां पर आपका इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हो गई है वहां से वापस घर ले जाने के लिए भी जो ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत होती है उसके लिए भी गवर्नमेंट विल बेयर दी कॉस्ट एंड द टारगेट इज बेसिकली टू रिड्यूस द मैटरनल एंड द इन्फेंट मोर्टेलिटी एंड द मॉर्बिलिटी रेट ठीक है तो अभिषेक के साथ हजाज वॉट इज सी सेक्शन सी सेक्शन बेसिकली मीन सिजेरियन बेबी सिजेरियन बेबी का मतलब क्या होता है दैट भैया आप यू नो नॉर्मली नहीं आपको यू कट दी स्टमक ऑफ द मदर एंड देन यू टेक द बेबी आउट आई होप दैट इज क्लियर सो ऑपरेशन करके और सर्जरी करके बेबी को जब निकालते हैं दैट इज नोन एज सी सेक्शन इज दैट क्लियर अभिषेक so that is a c section process agla hai rashtra kishor swasthya karyakram rksk theek hai rashtra kishor swasthya karyakram 
बेसिकली किशोर का मतलब क्या होता है एडोलेसेंट सो द हेल्थ प्रोग्राम इज फॉर द एडोलेसेंट विच फोकस ऑन द एज ग्रुप्स ऑफ टेन टू नाइनटीन ईयर्स विद यूनिवर्सल कवरेज ओके सो गुड मॉर्निंग गरिमा हाउ यू डूइंग कैसी हैं आप गुड मॉर्निंग राइट अच्छा एक सो नाउ आई हैव एन होमवर्क फॉर यू गाइज आई हैव एन होमवर्क फॉर यू गाइज सो कैन यू गाइज यू नो एक्सप्लोर एंड राइट स्मॉल यू नो यू नो योर आर्टिकल या आर्टिकल तो नहीं या स्मॉल सेलेंट फीचर्स नोट अ स्मॉल नोट ऑन टू स्कीम्स एक है आपका सबला और एक है सक्षम सो बोथ द स्कीम्स आर बेसिकली रिलेटेड टू एडोलेसेंट एडोलेसेंट एजुकेशन एडोलेसेंट हेल्थ केयर एंड एवरीथिंग टू जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट वॉट दीज स्कीम्स आर ऑल अबाउट सबला एंड सक्षम ठीक है ना सबला और सक्षम के बारे में आप लोग एक्सप्लोर करिए एंड यू नो जस्ट नो पुट इट अप इन द टेलीग्राम ग्रुप सो द लिंक टू द टेलीग्राम ग्रुप आई यू नो मैंशन इट बिफोर ऑल्सो इट इज बेसिकली टी डॉट एन ई स्लैश वेंकटेश अन अकेडमी ग्रुप सो जस्ट राइट वेंकटेश राइट वेंकटेश अन अकेडमी so I'm sure जो लोग अभी लाइव देख रहे हैं दे आर दे आर ऑलरेडी मेंबर देयर बट जो बाकी लोग रिकॉर्डेड वीडियो देखेंगे यू गाइज कैन ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप एंड यू नो वी आर हैविंग अ लॉट ऑफ डिस्कशन एंड डिबेट देयर ठीक है जस्ट सेकेंड जिसमें आप यू कैन यू नो ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप In 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 this link, capital V V. is at small v. So just take that. Okay. So the Rashtriya Kishore Swasthya Kar- uh, Karyakram is a health program for adolescents, which focuses on the age of 10 to 19 years with universal coverage. Right. So the key principle are that adolescent participation should be there in in you know equity and uh, leadership role. And uh, uh, the focus area is first of all to improve the nutrition. Nutrition improve kya jaye, right? Because there's high occurrence of malnutrition and even women, जो है आपकी जो गर्ल्स है उसमें आयरन डेफिशियंसी एनीमिया इज क्वाइट प्रिवलेंट सो आई डी और आयरन डेफिशियंसी एनीमिया जिसमें आपका यू नो दिमोग्लोबिन लेवल ऑफ वुमेन बिकम्स वेरी लो राइट सो दैट इज दैट इज क्वाइट प्रिवलेंट फर्दर दे वॉन्ट टू द गवर्नमेंट वॉन्ट्स टू इम्प्रूव द सेक्शुअल एंड द रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ द एडोलेसेंट enhance the mental health further and also prevent injuries violence substance misuse ko bhi prevent karna chahte hain and address the problems the upcoming problems of non communicable diseases such as stroke cardiovascular diseases diabetes hypertension and so on and so forth right kal hi news mein aaya tha kal hi i'm sure you guys must have uh, read the hindu paper so you know as per the who report one out of 3 One out of three, uh, you know, one one out of the three, your poor countries, poor countries do not have access to, you know, your uh, insulin. Insulin के लिए access नहीं है. And very important to note here is that non-communicable disease जो है, non-communicable disease in India is is now, you know, having a share of around 60 percent of the disease burden, which is huge. एक समय जो कम्युनिकेबल डिजीजेस लाइक मलेरिया टाइफॉइड इस टाइप के डिजीज हैं, दे यूज टू बी बिग प्रॉब्लम बट नाउ द मेजर प्रॉब्लम इज नॉट द कम्युनिकेबल डिजीज बट द नॉन कम्युनिकेबल डिजीज लाइक योर यू नो हाइपरटेंशन, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस हार्ट डिजीजेस डायबिटीज बेसिकली दीज आर लाइफ स्टाइल डिजीजेज बिकॉज द लाइफ स्टाइल हैज बिकम सो बैड दैट यू नो इट हैज क्रिएटेड अ न्यू प्रॉब्लम ऑफ लाइफ स्टाइल डिजीजेस राइट Yeah, so these are some of the uh, some of the schemes from health sector that I wanted to discuss today. Now I wanted to discuss a few agriculture schemes as well. Okay. Yeah. So agriculture schemes. If we look at, so have you heard of PM Asha scheme? PM Asha, A A double S H A. So A A S H A. तो प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान व्हाट इज दिस बेसिकली दिस स्कीम इज पीएम आशा स्कीम इज फॉर एमएसपी और द मिनिमम सपोर्ट प्राइस राइट तो एमएसपी इंप्लीमेंटेशन के लिए पीएम आशा स्कीम इंट्रोड्यूस किया गया है सो इट इज अ न्यू अम्ब्रेला स्कीम एम्ड एट इंश्योरिंग रेमेटिव प्राइसिस फॉर द फार्मर फॉर वॉट दे प्रोड्यूस 
तो कि जो आपके यू नो सो दीज आर एन अम्ब्रेला स्कीम ऑफ थ्री डिफरेंट स्कीम्स तीन डिफरेंट स्कीम्स हैं इसके अंदर विच आर नोन एज पी एस एस और प्राइस सपोर्ट स्कीम पी डी पी एस और प्राइस डिफिशियंसी सपोर्ट स्कीम पेमेंट स्कीम और देन वी हैव और दी वी हैव द पी 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 एस एस विच इज प्राइवेट प्रोक्योरमेंट एंड स्टॉकिस्ट स्कीम तो ये तीनों तरीके हैं दीज आर थ्री डिफरेंट वेज by which the government is planning to to implement the msp in the future or the minimum support price right so we i'm sure you guys know what is msp what is msp can someone tell me msp kya hota hai so what is msp guys tell me Yes. Yes. MSP is the minimum support price. So it is the amount. It is a amount determined by the government from time to time. And how uh, is it determined? It is the Cabinet Committee on Economic Affairs. Cabinet Committee on Economic Affairs, or CCEA. It is the final decision maker of MSP on the recommendation of your your um, co Committee on Agriculture Prices. Okay. Your uh, co uh, co the कमिटी ऑन एग्रीकल्चर प्राइसेस डिटरमाइन करता है एक पर्टिकुलर प्राइस एंड इट इज रिकमेंडेड टू द सीसीए एंड सीसीए फाइनली टेक्स अ कॉल सो व्हाट इज दिस दिस इज द मिनिमम अमाउंट एट विच अ पर्टिकुलर यू नो क्रॉप सच एज राइस और व्हीट कैन बी यू नो सोल्ड सो दैट इज द मिनिमम प्राइस सो दैट एटलीस्ट द फार्मर गेट एन अश्योर्ड रिटर्न ठीक है ओके सो वॉट वॉट आर दीज थ्री स्कीम्स ना वॉट इज पी एस एस और द प्राइस सपोर्ट स्कीम Price support scheme is the 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 normal way of doing the MSP thing, which is that you know pulses, oil seals, or copra is being done on top. That the central nodal agencies, right, like FCI or the Food Cooperation of India and NAFED, okay, and uh, you know they will take a procurement of crops under the PSS, okay, and the expenditure and the losses due to the procurement would be borne by the center. So, whatever you have. यू नो प्रोक्योरमेंट के लॉसेज वगैरह हैं जो भी एक्सपेंडिचर हैं वो सेंटर सेंट्रल गवर्नमेंट उसको यू नो बेयर करेगा ठीक है तो दिस इज दी पी एस एस ऑफ द प्राइवेट सपोर्ट स्कीम इट इज द नॉर्मल वे ऑफ डूइंग दी डूइंग द थिंग्स अंडर द पी डी पी एस सो दिस हैज बीन इंस्पायर फ्रॉम द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट स्कीम सो हैव यू गाइज हर्ड ऑफ दिस एम पी गवर्नमेंट स्कीम भावांतर स्कीम भावांतर स्कीम So this is a scheme of Madhya Pradesh. So that is Bhavantar scheme, and that Bhavantar scheme has been now used by center for oil seeds. Is me? What will they do? That the farmer would basically sell it at uh, the oil seed at market price. Right? Whatever is the difference between the market price and the uh, MSP, so that amount would be directly sent into the uh, you know. फार्मर्स बैंक अकाउंट सो फॉर इंस्टेंस फॉर एग्जाम्पल इफ से एम एस पी फॉर ऑयल सीड्स इज सेट एड हंड्रेड रुपीज ठीक है ना हंड्रेड रुपीज है ना फार्मर ने सत्तर रुपए में बेचा उसको नॉर्मल मार्केट डिटर्माइन प्राइस पे सो द रिमेनिंग थर्टी रुपीज वुड बी गिवन बाय द गवर्नमेंट टू द फार्मर इन द बैंक अकाउंट ठीक है ना Yes, exactly. So the difference between the market price and MSP would be given to the farmer directly in their bank account. Rishi, ah, uh, so daily me class nahi lunga, and I, you know, YouTube pe, YouTube pe I will be taking six classes, right? And uh, just a second, I'll just tell you the uh, schedule. So to, we have a class today. After today, we the next class is basically tomorrow. Kal subeh, ah, uh, you know, eight baje fir class hai. So we have class, uh, to, uh, you know, today that is 11th of November. Then we have on 12th of November. Then we have on 18th and 19th of November, and then we have on 27th and 28th of November, right? So I think it's, uh, um, if I'm not wrong, it's on Monday and Tuesday. So every Monday and Tuesday we have a special class. Ah, uh, sorry, we have a session on YouTube. Okay, All right? So th this is about, uh, uh, you know, these government scheme classes on YouTube only. बाकी तो आई डेली आई एम टेकिंग क्लासेज ऑन अन अकेडमी प्लस दैट्स ऑलरेडी देयर
ठीक है ना सो दिस इज दैट सो प्रधानमंत्री सो दिस इज दैट नाउ द द फार्मर हु सेल द क्रॉप्स इन द डिजाइनेटेड मंडी कैन बेनिफिट फ्रॉम दिस एंड द स्कीम्स डज नॉट इन्वॉल्व एनी फिजिकल प्रोक्योरमेंट ऑफ क्रॉप्स एज द फार्मर्स आर पेड जस्ट द डिफरेंस so the so the central government is not responsible for procurement that is being done by the market or the mandi itself then the last but not the least we have the ppss or the uh, in this what what is being done for oil seed is yeah so uh, the states will have the option to roll out the ppss in selected districts under this what happens is the private players can procure crops from the msp uh, at msp तो MSP और मिनिमम सपोर्ट प्राइस के ऊपर प्राइवेट प्लेयर प्रोक्योर करेगा एंड जितना भी उनका डिफरेंस है जितना भी डिफरेंस फ्रॉम द मार्केट प्राइस उनको लग रहा है वो गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर को कम्पेंसेट करेगी अप टिल जस्ट फिफ्टीन परसेंट ऑफ द एमएसपी फॉर एग्जाम्पल अगर सौ रुपए का एम एस पी है तो प्राइवेट प्लेयर सौ रुपए एम एस पी पे खरीदेगा राइट एंड मान लो कि मार्केट एटमान प्राइस नाइनटी रुपीज नब्बे रुपए में बिक रहा है बाहर So, जो दस रुपए का एक तरह से एक्स्ट्रा पैसा दिया है आपके यू नो प्राइवेट सेक्टर ने वो पैसा आपके गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर को सीधे दे देगी दिस इज योर पीपीएसएस आर दीज थ्री क्लियर बताइए आर दीज थ्री क्लियर यस right perfect great theek hai so the next scheme which we are going to discuss is the operation greens so operation green was basically launched during the last budget pichle budget mein launch kiya gaya tha is scheme ko what is this about it is basically in the lines of operation flood so 2 and 3 kya aapko 2 and 3 kya samajhna hai i didn't get it abhishek kya samajh nahi aaya aapko 2 and 3 so price deficiency is your bhavantar scheme in which what is being done is ki bhaiya jo msp hai us pe na bech ke aap market determined price pe farmer bech de aur farmer ko seedhe paise mil jayega from the government whereas in the ppss what is being done is the private company is buying at the msp itself and the difference is being given to the private company not to the farmer that is a difference now we come to the operation greens theek hai na operation greens when we talk about operation greens it's on the line of operation flood and the idea is that that we should double the farmers income by the end of 2022 so this has been given by ashok dalwai committee i'm sure you guys know about this so can can someone take this assignment also yes can can someone take the uh, assignment also to compile the salient features of what has been the recommendation of the ashok dalwai committee yes who will take this up ashok dalwai committee ne kya kya recommendations diye hain uska ek tarah se aap log koi bana sakte hain can someone make the uh, you know summary of that and share it on the telegram group that is the second homework for you guys so please someone take that up who will want who who will volunteer और राइट अभिषेक ग्रेट चलिए आपने वॉलेंटियर किया है सो प्लीज यू नो टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दीजिएगा बने वाई यू डन विद दिस असाइनमेंट परफेक्ट परफेक्ट गुड चलिए फर्दर हाँ सो व्हाट इज दिस ऑपरेशन ग्रीन गोना डू इट्स इट इज बेसिकली गोना फिक्स द प्राइस ऑफ टू एंश्योर दैट द फार्मर्स आर गिवन द राइट प्राइस ऑफ द प्रोड्यूस यू नो सो इट इज एसेंशियली अ प्राइस फिक्सेशन स्कीम ऑफ योर टॉप्स दिस इज फॉर टॉप्स What is top? Tomato, onion, and potato. So tomato, onion, and potato go, uh, you know, उनके ऊपर focus कर रहे हैं government so that their prices are not fluctuating too much. ठीक है ना? So the main objective is therefore to reduce the price volatility. So price जो बहुत तेजी से fluctuate करती है आपके uh, agriculture commodities में जैसे vegetables like top, right? उसको उस fluctuation को reduce करना is the main target of Operation Green. let us look at the next scheme which is the soil health card scheme this is a very important scheme which was introduced you know by the government uh, about you know 2015 may so it was launched in 2015 in rajasthan so what is this 
सॉइल हेल्थ कार्ड सो एक सॉइल हेल्थ कार्ड प्रोवाइड होता है आपके डिफरेंट फार्मर्स को एंड इट्स अ कार्ड ऑन विच देल्थ ऑफ द सॉइल इज रिटर्न तो कितना न्यूट्रिएंट्स हैं कितने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं व्हाट इज द कंडीशन ऑफ एन व्हाट इज द कंडीशन ऑफ पी व्हाट इज द कंडीशन ऑफ के ठीक ठीक है ना ओनली ओनली दिस थ्री मतलब समझा नहीं मैं यस ओनली दिस थ्री यस यस नेहा योर यू नो टोमेटो अनियन एंड पोटैटो आर दी ओनली वंस व्हिच आर कवर्ड इन द ऑपरेशन ग्रीन ठीक है ना सो एज ऑफ नाउ ओनली टॉप टोमेटोज अनियन एंड पोटैटो आर कवर्ड Because these are the most widely used vegetables, ठीक है ना? The soil health card में क्या है basically? It 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 is a card which informs the farmer about the nutrient status of the soil. So health status of the soil is mentioned so that and also it is also mentioned कि भैया अगर आपको X Y Z crop उगाना है तो आपको कितना और nutrient कौन सा चाहिए? Is that clear? तो भैया मान लो आपको wheat उगाना है या आपको uh, you know bajra उगाना है या आपको rice उगाना है so how much more nutrient of you know different nutrients are required is also recommended the card is issued not every year remember this is type ke you know de deceptive statements can be made so the card is issued only one in once in every 3 years so it's not issued every year it's it's issued once in every 3 years to a farm so that the nutrient deficiency can be detected and improved The aim is basically to provide soil health card to all 120 million farm holdings by December 2017. काफी कुछ कवर हो चुका है इसमें, ठीक है? And uh, अभी 2019 तक चल रहा है, so the second phase is is still going on for this particular scheme. So uh, the हम बाकी तो ठीक है, आप देख सकते हो 60-40 तो ठीक है, ये सब चीजें तो important नहीं हैं. So the 60% of the of uh, the cost is being borne by The center and 40% is being borne by the states. हाँ, correct. Central governments ने इसके लिए open भी किए हैं, इसकी you know labs open किए हैं, soil health labs have been opened so that they can actually make an assessment of the various soil types. Exactly. ठीक है. Then next scheme we have known something known as the Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana. तो फसल बीमा योजना इज ऑब्वियसली दी सॉइल सॉरी योर एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम सो इट बेसिकली प्रोवाइड्स द इंश्योरेंस कवरेज अगेंस्ट क्रॉप लॉस वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम क्रॉप लॉस के खिलाफ इंश्योरेंस प्रोवाइड होता है ठीक है एंड ऑन सर्टेन नोटिफाइड क्रॉप इन सर्टिफाइड इन नोटिफाइड एरिया आपके इट इज बेसिकली कंपल्सरी फॉर द फार्मर्स टू अवेल दीज क्रॉप लोन ठीक है सो आपके जो जो भी लोन्स लेते हैं जितने भी कोई लोन लेता है तो लोन वुड बी गिवन टू द फार्मर्स ओनली एंड ओनली इफ दे टेक अप दिस प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ऑल्सो ठीक है ना सो द प्रीमियम रेट बेसिकली व्हाट इज द प्रीमियम रेट प्रीमियम रेट इज यू नो वेरी लो फॉर द फार्मर्स इट इज जस्ट वन वन फाइव परसेंट फॉर द रावी क्रॉप टू परसेंट फॉर द खरीफ क्रॉप एंड दिफ्टी फाइव परसेंट फॉर द यू नो कमर्शियल क्रॉप्स और दी हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स सो बेसिकली ये जो 1.5 परसेंट है 2 परसेंट है 5 परसेंट है ठीक है सो दिस इज बेसिकली दिस इज दी दिस इज द ओनली शेयर विच दी फार्मर वुड बी यूज यूजिंग बाकी जितना भी शेयर होगा वो आपका गवर्नमेंट वुड बी टेकिंग अप ठीक है ना So there is no upper limit on the government subsidy. That is the difference between the premium and the insurance paid by the farmer, as I mentioned. Okay, na? So there is no upper limit on the government subsidy, and the losses, which include, is very important. So there are, you know, uh, non-preventable risks such as uh, your natural fire, storm, hail storm, cyclones, inundation. Okay, and recently, what has been added is the post-harvest losses have also been covered under the Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana. Okay. uh remote sensing smart uh, uh, phones you know drones would be used for quick estimation of the crop loss so crop losses jo bhi hote hain uske upar drones wagera is also expected technology is, is being used remote sensing technology so that the uh, early settlement of claims can be done theek okay? hai so that is there all right chaliye guys so you know uh, टुडे वी कैन यू नो कवर दिस मच आज इतना कवर करते हैं राइट 
एंड द रिमेनिंग विल विल डू टुमारो बाकी जो भी है एंड न्यू न्यू स्कीम्स विल डू टुमारो राइट सो जस्ट लाइक टू अगेन मेंशन दैट इफ यू गाइस हैव नॉट ऑलरेडी एक्सप्लोर्ड प्लीज एक्सप्लोर एन एकेडमी प्लस यू कैन यू कैन सब्सक्राइब फॉर वन मंथ यू कैन सब्सक्राइब फॉर थ्री मंथ्स सिक्स मंथ्स ट्वेल्व मंथ्स और ट्वेंटी फोर मंथ्स एंड यू गेट एक्सेस टू ऑल द एजुकेटर्स चाहे मैं पढ़ा रहा हूँ चाहे मृणाल सर पढ़ा रहे हैं राइट और चाहे आपके यू नो दीपांशु सर पढ़ा रहे हैं जितने भी एजुकेटर्स हैं यू गेट एक्सेस टू ऑल दी लेसन ठीक है ना एंड यू कैन यूज माई रेफरल कोड विच इज सिंपली माई नेम वेंकटेश चतुर्वेदी ठीक है ना एंड यू गेट अ टेन परसेंट डिस्काउंट यूजिंग दिस दिस so thank you so much guys uh, uh, thank you so much and please do join in my telegram uh, group telegram group ko join kariye t.me slash venkatesh an academy group you know this is the the uh, you know group name thank you so much guys for attending and see you guys tomorrow at 8 o'clock again morning mein milte hain 8 baje